Allez. Allez, allez. Bon, euh, bien sûr, j'ai pas, pas de bol et j'ai mal anticipé, mais euh, il me manque quelques vis et un peu de colle pour terminer euh, la pièce d'à côté. Alors, en attendant que ça arrive, j'ai d'autres choses à faire. Le principe du fer macelle, dans ce cas de figure, euh, j'utilise une colle, vous avez remarqué, et la jonction doit être parfaite entre deux plaques. C'est entre 1,5 et 1,5 mm, donc c'est pas énorme. Euh, c'est très compliqué à faire donc il y a plein d'endroits où soit la colle dépasse parce que soit je l'ai étalée sans faire exprès soit je l'ai étalée pour essayer de la bourrer à l'intérieur du joint et il y a même des endroits où les plaques ne se touchent pas suffisamment donc je vais penser à, à l'endroit où les plaques se rejoignent de manière à pouvoir faire des bandes Chose que je voulais éviter avec cette technique, mais les endroits où les plaques ne se touchent pas, bah, je vais devoir quand même passer les bandes. Donc là, ça va être un peu euh, chiant, mais voilà. Enlever toutes les traces de colle, vérifier que toutes les vis soient bien enfoncées, parfois elles dépassent un tout petit peu. Donc euh, je vais repasser à la, à la visseuse partout où elles ne sont pas assez enfoncées. Et préparer le terrain pour euh, les prochaines étapes qui seront l'enduit et les bandes. Euh, quand on visse les plaques de formacelle, ça fait des sortes de, de petits boudins de, de gyps et de papier. Donc il faut que je passe un petit coup de ponceuse dessus pour euh, que ce soit nickel et que l'enduit ne se prenne pas dedans. Donc euh, masque, ponceuse et c'est parti.